வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே சகோதர சகோதரிகளே பெரியோர்களே நம்ம இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து இருளி மூலிகை இருடி மூலிகை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கருஞ்சீரகத்தை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த கருஞ்சீரகத்துடைய வில் பவர் அதாவது மிகப்பெரிய ஆற்றல்கள் எப்படி அவங்க கையாண்டிருக்காங்க இருளி முனிவர் வந்து இதை வந்து கையாண்டிருக்காங்க அவங்க எப்படி கையாண்டிருக்காங்க அது எப்படி வந்து காப்பு கட்ட சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பதிவு பண்ணுறது இருளி மொழி என்றால் சிலர் அதை பிரமாதமாக நினைப்பதுண்டு இந்த செடியிலிருந்து தான் கருஞ்சீரகம் எடுக்கப்படுகிறது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு செடிக்கு கருஞ்சீரக செடிக்கு உயிர் கொடுத்து அதன் சாப சாப விமர்சனம் செய்து அவ்விடத்தை மொழுகி சுத்தப்படுத்தி ஆணி வேர் அறாமல் பிடுங்கி வந்து தீட்டுப்படாத ஒரு தனிமையான அறையில் வைத்து கொண்டு அதற்கு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் தூப தீபம் நைவேத்தியம் கொடுத்து வர நீ நினைக்கும் சகல காரியங்களும் இம்மூலிகையினால் சித்தியாகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த மூலிகையை வந்து சர்ப்பங்கள் இருக்கக்கூடிய புத்தருகில் இருக்கக்கூடிய மூலிகைக்கு தான் இந்த பவர் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது நல்லா கவனித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அது வந்து சிலருக்கு வந்து குளிப்புண்கள் ஏற்படும் உடம்பில் வந்து சுகர் கம்ப்ளைண்ட் உள்ளவங்களுக்கும் சரி சுகர் இல்லாதவங்களுக்கும் அடிப்பட்ட புண்கள் வந்து சிலருக்கு ஆறாமல் இருக்கும் பல காரணங்கள் இருக்குது புண்ணு ஆறலை அப்படின்னா பல காரணங்கள் இருக்குது அதை வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு இந்த கருஞ்சீரக பொடியை ஒரு ஒரு சிட்டிகை எடுத்து அதாவது ஒரு அரை கால் ஸ்பூன் வரைக்கும் எடுத்து பொடியை வெந்நில போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி சாப்பிட்டு சொல்லியிருக்காங்க அப்படி சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா அது தொடர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு வர 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 உடனே தெரியாது வர வர சாப்பிட்டு வர வர அந்த புண்ணுகள் வந்து குணமாயிரும் அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அந்த புண்ணுகளில் அந்த புண்ணு வந்து குழி புண்ணாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா திரிபலா சூர்ணத்தோட காய்ச்சி கட்டி அப்படின்னு நாட்டு மரத்து கடையில் கேளுங்க காய்ச்சி கட்டின்னு கேளுங்க அது தருவாங்க ஒரு சிட்டிகை அந்த திரிபலா பொடியோட சேர்த்து தேங்காய் விட்டு அரைச்சி அந்த குழி புண்ணில் பத்து போட்டுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா இந்த புண்ணும் ஆரியரும் வெளிப்பிரயோகத்துக்கு இந்த திரிபலாவும் காய்ச்சி கட்டியும் தேங்காணியில் அரைச்சி அதில் பத்து போட்டுட்டு வரணும் அப்படி போட்டு வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே கரிஞ்சீரத்தை வந்து அவிச்சு வடிகட்டி குடிச்சிட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இந்த குழி புண்கள் வந்து படிப்படியாக ஆற ஆரம்பிச்சிடும் நீங்கள் வந்து ரொம்ப குழி புண் ஆகிட்டுனா காலை வெட்டுங்க கையை வெட்டுங்கன்னு தான் டாக்டர்ஸ் சொல்லுவாங்க அப்படி நீங்கள் போய் மாட்டிக்காதீங்க இந்த கரிஞ்சீரகத்தை வந்து பயன்படுத்திப்பாங்க புண்ணு உள்ளவங்களுக்கு விறுவிறுவிறுன்னு குணமாக ஆரம்பிக்கும் படிப்படியாக தான் சரியாகும் உடனே சரியாகாது அதனால் அளவு குறைச்சி ரெண்டு பொழுது எடுத்துக்கிடலாம் புண்ணு உள்ளவங்க பெரிய இதாக இருக்குது பாதிப்பாக இருக்குது அப்படின்னா மூணு அளவு ஒவ்வொரு சிட்டி அளவு தான் நீங்கள் வெந்நில போட்டு பொதிக்க வைக்கணும் அதாவது பேருக்கு தான் அது கரிஞ்சீரகத்தை வந்து எடுத்து போட்டாலே போதும் நிறைய போடாதீங்க அடுத்தபடியாக அடுத்தபடியாக வந்து இந்த நரம்பு தளர்ச்சி நோய்கள் அதனால் பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் நரம்பு மண்டலத்தை பலப்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஆற்றல் இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து எல்லா சயின்டிஸ்ட்டும் பதிஞ்சிருக்காங்க சித்தர்கள் தான் முதல்ல பதிஞ்சது அதை வந்து இப்போ ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி நரம்பு தளர்ச்சி நோய் உள்ளவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அமுக்ரா சூர்ணங்கிறது வந்து நாட்டு மருந்து கடையில் கிடைக்கும் அதை வாங்கி ஒரு ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து ஒரு சிட்டிகை கரிஞ்சீரக பொடியை வந்து சேர்த்து பாலில் நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி அந்த வடிகட்டினதில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அந்த பாலில் ரெண்டு ஸ்பூன் தேன் கலந்து நீங்கள் பருகி வந்தீங்கன்னா நரம்பு சம்பந்தப்பட்ட எல்லா வியாதிகளையும் நரம்பு தளர்ச்சி கைகால் ஆட்டம் கொடுக்குறது அதை வந்து நரம்பு தளர்ச்சியில் விந்து முந்துதலும் சேரும் இல்லறமும் சேரும் சரி இது பெரியவங்க மட்டும் தான் சாப்பிடணுமா அப்படின்னா சிறியவர்களுக்கும் நல்லது ஏன்னா வீக்காக இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கும் வந்து இந்த அமுக்கராச்சூர்னு கரைஞ்சீரக காம்பினேஷனில் கொடுத்தீங்கன்னா பயங்கர ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கும் உடம்பு அவங்களுக்கு வந்து நரம்பு மண்டலம் வந்து நல்ல பலமாக இருக்கும் அதனால் இதை கொடுத்து பலன் போட்டுக்கோங்க அடுத்தபடியாக